Nell'esercizio di oggi cercheremo di replicare questa vista estremamente dinamica in Excel, quindi cercherò di farvi vedere un metodo per avvicinarvi il più possibile a quello che ho realizzato in questo esercizio di Power BI. Se siete interessati all'esercizio di Power BI trovate in sovraimpressione il video che ho eh, già pubblicato. In che cosa consiste questa vista dinamica? Vedete che qui c'è un oggetto matrice che ha degli attributi sulle righe e sulle colonne e poi ha una misura. Sotto vediamo che ci sono dei selettori. Attraverso questi selettori potrò cambiare in modo dinamico l'attributo che sto visualizzando all'interno del mio oggetto visivo. Quindi qui sto eh, visualizzando i mesi in questo momento. Se clicco su Year Week cambierà l'oggetto dei mesi con la Year Week. Sele seleziono il Quarter, passerà alla vista per Quarter. Stessa cosa sull'altro oggetto visivo che c'è qui sotto. Posso cambiare in modo dinamico la misura che sto esponendo nel mio visual. Quindi in questo momento sto mostrando il distinct count degli articoli, ma ipotizziamo se che su questa identica vista voglio vedere le sales medie. Quindi clicco su sales medie e vado a cambiare la misura che sto usando, usando nell'oggetto visivo. Questo ci permette di eh, creare molte meno viste all'interno di eh, Power BI e dà una flessibilità estrema a chi va a utilizzare la vostra reportistica. Ora passiamo all'Excel e vediamo come si può eh, creare e ricreare una eh, vista simile a questa. Allora, in Excel che cosa abbiamo? Abbiamo gli stessi dati che abbiamo in Power BI, quindi abbiamo una tabella dei fatti, una tabella del calendario e una tabellina delle misure che utilizzo per contenere tutte le misure che creo in Power Pivot. Se andiamo a vedere un attimino il modello come ho relazionato le cose, qui vedete che c'è la tabella dei fatti e appunto vado a relazionarla con il calendario dove ho tutti eh, gli attributi eh, tempo che posso andare ad utilizzare all'interno del mio... Eh, report perché ovviamente la linko con la data data ordine e poi ho il mese gli year week e così via qui ho la tabellina delle misure che poi andiamo a vedere come creare queste misurette e qua ho una tabella di una tabellina di parametri che è il selettore che andrò a creare per switchare le misure all'interno delle mie matrici se vediamo il funzionamento è molto simile a quello di power bi ho la linea sulla sinistra e qui ho l'unità tempo quindi eh, per switchare l'attributo in eh, Excel manca una funzionalità specifica che mi permetta di creare un selettore in eh, DAX che poi posso applicare con il filtro dinamico. Allora qui come l'ho risolta? Ho semplicemente creato la pivot nel, eh, negli oggetti, quindi nella eh, parte colonne, ho inserito le dimensioni che voglio andare ad esplodere, quindi il quarter, il month name e il year week. E se andiamo poi qui nei più, vedete che posso andare ad esplodere eh, le dimensioni. Quindi se voglio il raggruppamento per quarter, lo tengo così. Se voglio il mese, faccio un clic destro, espandi i comprimi, faccio eh, espandi intero campo, così comparirà eh, la vista per eh, mese. Se espando in modo completo anche la vista per mese, compare la vista per anno settimana. Come attivo questo uh, espandi e comprimi? Basterà andare su, cliccare sulla tabella pivot, andare sul menu contestuale analisi tabella pivot e cliccare su pulsanti più e meno. Vedete che così compaiono. E qui possiamo appunto andare ad aggregare. Ricordatevi, clic destro, espandi e comprimo, possiamo espandere l'intero uh, campo. Se invece andiamo manualmente possiamo aprire una sola sezione uh, che uh, ci può interessare. Quindi questa l'ho risolta così. Invece per le misure che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente su un foglio a parte, ho creato eh, questa piccola tabellina, quindi ho dato un nome eh, di colonna, selettore l'ho chiamato, e poi ho inserito i nomi delle misure che sono andato a creare all'interno del mio eh, modello, quindi count articoli, distinct count, sales average e sales sum. Così poi questi valori che leggete qui saranno esattamente quelli che compaiono su questo filtro dinamico. Infatti se eh, andiamo a prendere il filtro dinamico e che, come si crea, si fa un clic sulla tabella pivot, si va su analisi della tabella pivot e si fa inserisci filtro dati. Vedete che qui compaiono tutte eh, le colonne, le, le quantità che sono presenti all'interno del nostro eh, modello di Power Pivot, tra cui anche il selettore che è la tabellina che abbiamo visto di qua. Quindi ho semplicemente cliccato sul selettore e ho dato l'ok. Ok. Tant'è che se faccio clic destro e faccio connessioni rapporto, vedete che questo poi è, è, è connesso alla tabella Pivot 1. Se avessi altre viste potrei connetterle tutte quante allo stesso eh, filtro dinamico. Se andiamo sempre qua e facciamo selettore multipla, scusate, non selettore multipla, ma facciamo... Eh, no, niente, eh, basta. Così, scusate, quindi qui è creato praticamente l'oggetto, comparire questo oggetto che poi ovviamente potete colorare come meglio credete. E qui compaiono praticamente questi valori, ma come fanno poi ad associare il cambio dalla misura? Vedete che sotto cambiano eh, le quantità. 
Allora, per fare questo adesso andiamo in Power Pivot, quindi andiamo sul nostro modello, andiamo sulla vista dati e qui sul foglio delle misure ho creato le mie misure che posso andare a creare in qualsiasi punto del mio modello dati, non devo per forza scri scriverle sulla tabella di fatti o sulla tabella delle dimensioni, l'importante è scrivere in modo corretto e funzioneranno sempre ovunque esse siano. Io ho creato semplicemente le misure che mi interessano, quindi ho fatto il count articoli e ho fatto una misura di eh, conteggio. Il distinct count, ho creato la leverage delle sales e ho creato la somma delle sales. Poi per far switchare appunto il selettore, che cosa ho fatto? Ho fatto un eh, select misura, che sarà la misura che poi io inserisco all'interno della mia eh, tabella pivot. Se andiamo a vedere mostra nei campi, vedete che qui in basso a destra ho proprio messo la misura select misura, che è quella dinamica che va a darmi in risultato la misura che è associata al tasto che vado a cliccare sul filtro dinamico. Quindi se andiamo a vedere appunto la formula finale, è questa qui. Quindi attraverso uno switch gli dico se, praticamente è come un if multiplo, se la condizione è vera riporta il risultato che metti, metto sulla destra, altrimenti se non è vera valuta l'espressione successiva. Quindi con switch cosa gli dico? A prova tonda gli dico, quindi valuta l'espressione quando è vera, ok, punto e virgola, e poi vado a capo. Prima di fare questo vediamo le altre, gli dico max, selettore misura, quindi prendo il valore massimo perché se eh, io non seleziono niente, quindi tolgo il filtro, lui praticamente non va, eh, in questo caso cosa farebbe? Se non ci fosse la prima riga che a breve ve la spiego, andrebbe per prendere il valore massimo della tabella, quindi entrerebbe su questo campo, e estrarrebbe un singolo valore, il massimo che potrebbe essere il sales oppure il count per così dire, e mostrerebbe sempre quella misura. Invece io qui, eh, se non mettessi il max, che cosa succede, eh, succederebbe? Avrei più valori in risposta, quindi quando vado a controllare che cosa c'è scritto dentro il selettore, eh, non funzionerebbe, la misura andrebbe in errore. Devo sempre avere un singolo risultato per controllare questa formula, quindi faccio sempre il max per questo motivo. Poi se vado a selezionare appunto un valore o due valori, anche qua vedete lui fa il max del, tra le due, perché poi l'utente può giocare come meglio crede e voi dovete riuscire a indirizzarlo. Purtroppo il filtro dinamico non si può eh, selezionare un'opzione per fargli scegliere solo un valore, a meno che non si vada su ehm, appunto dimensioni e proprietà, proprietà ma vedete che non c'è nessuna uh, opzione che mi permetta di selezionare un singolo valore, cosa che invece in Power BI possiamo fare. Comunque sia, il max serve appunto per evitare il problema che la formula vada in errore. Quindi se il max selettore, se io ho selezionato ad esempio distinct count articoli, ok, che è questa qui, ora quindi questa diventerà vera e andrà a restituirmi la misura che è posta qui sulla destra, che è proprio quella che ho creato qua sotto. Se è falsa ovviamente passa sempre all'istruzione successiva. Il not is filtered, gli ho detto, se non è filtrato che cosa questo campo, allora riporta il risultato blank. Infatti vedete che se io non filtro niente, non voglio nessun risultato sulla uh, pivot. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro argomento, lasciate un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece non siete ancora abbonati, magari pensate a stipulare un abbonamento così... Eh, potrete aiutarmi a sostenere il lavoro che sto facendo eh, e potrete accedere anche a tutti i contenuti che sono riservati appunto agli a, abbonati se invece vorrete sostenermi in altro modo in descrizione sotto il video trovate altri sistemi per eh, sostenermi ad esempio se siete interessati a una VPN trovate un link che vi porta a CyberGhost che è la stessa VPN che utilizzo io per navigare in modalità eh, sicura funziona veramente molto bene subito sotto trovate un altro link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software ad esempio Office, Antivirus, Windows e così via. Archivia tutti i codici che, che sono associati alle licenze e, eh, attraverso un account ed è veramente un buon sito. Tant'è che le licenze che vi vendono sono reali, non sono finte eh, come quelle che costano ad esempio 7-10 euro su eh, eBay. Quindi se siete un'azienda vi consiglio di passare attraverso questo sito. Se siete i privati ovviamente eh, magari valutate anche l'acquisto delle licenze più eh, meno costose. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto al video uh, di quello che abbiamo visto oggi e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!